Hello Avenue, I'm Dong Hyun and today is my birthday, my day. Yeah, what's? 네 안녕하세요, 김동현 멤버 형 전웅입니다. 순수하고 착한 동생 박우진입니다. 김동현 씨의 동생 이대위라고 합니다. 어 저는 김동현이라고 합니다. 어, 세금 성김에 동력동 어질 현자를 쓰고요. 어, 생년월일은 1998년 9월 17일에 태어났습니다. 그러니까 우진이 형이 99년이고 웅이 형이 97년인가? 그 98년인 것 같아. 1998년. 생년월일 98년 9월 7일. 오. 초등학교 때부터 들었던 동동. 동동이. 동동. 그리고 또 새로 생긴 별명은 이제 뭐 김단호, 김댕정. 동공, 동치미, 동그리. 대응동 불주먹. 잘 생겼다. 너무 많다. 아 장점 말하려면 진짜 2박 3일 걸릴 것 같은데. 잠깐 어, 생각을 좀 해볼게요. 일단 잘생겼고요. 어, 상냥해요. 온화하고 그리고 남을 잘 챙기고 그 다음에 뭔가 어, 자기보다는 남을 더 어, 배려하는? 어, 제 입으로 이런 말 하기 좀 부끄럽긴 한데 제 또래 친구들에 비해서 인성이 좀 좋은 것 같아요. <웃음> 제 생일이잖아요. 제가 하고 싶은 말다 했고 와요. 다 받아주셔야 돼요. 단점은 너무 인성이 좋다 못해. 상대를 배려해가지고 마음에 많은 걸 품고 뭔가 삭히면서 살고 있지 않나. 오히려 자기가 조금 더 어, 손해를 보는 그런 일도 종종 있다. 셀카포즈 어, 원래는 정말 고정된 자세가 있었어요. 이런 자세. 저희 멤버들과 팬분들이 뭐라고 했지? 뭐 무슨 비행기? 뭐 무슨 허공 수직 셀카라고 했나? 약간 그렇게 하고 해가지고 어, 뭐, 뭐 하더라? 내가 그냥 그냥 가장 가장 듣고 싶은 말은 어 너는 참 괜찮은 사람이구나 노래 잘한다? 어 잘하네? 듣기 싫은 말은 오늘 좀 부었네 재미없다? 아무래도 욕이겠죠? 제가 지금 하고 있는 게 앨범 준비. 두 번째 정규 앨범으로 저희 에비뉴 분들을 찾아갈 건데 아마 그게 가장 큰 관심사고 그리고 또 제가 지금 찍고 있는 너의 밤이 되어줄게 라는 드라마 또 굉장히 큰 관심이 있죠. 너의 밤이 되어줄게. 아무래도 그 동현이가 요즘 드라마를 또 찍고 있잖아요. 어 그게 아마 최대의 관심사라고 대답하지 않을까요? 관심을 가져야 할 수밖에 없겠죠. 뭐 드라마 찍고 있으니까. 사분데 해도 돼요? A, B, C, D, E, F, U 가일이란 <웃음> 가수인데 제가 요즘 빠졌거든요? 이슬비가 내리는 <웃음> 사랑하는 동현이 생일날 세상에 소리 질러 I love you 널 사랑한다고 일단 A, B, C, X 에비뉴 그리고 토리 정산 내 생일? 우진이 박우진 에비뉴 에비 6 0 생일 스물넷 에비뉴 전웅 김동현 에비뉴 에비 6 이대위 전웅 박우진 럭비군 같은 저희 멤버들을 뭔가 조금은 진정시켜줄 수 있는 그런 중재자 뭐 있단 말할것 같은데 사실은 이제 중재자 따위 그런 거 아니거든요 어 그냥 동현이 그대로 아 원래 있는 습관은 뭔가 조금 긴장을 하거나 그랬을 때 이제 그냥 말을 할때 이렇게 계속 허벅지나 무릎 쪽을 계속 약간 이렇게 막 하면서 말해요 아말 걸면 항상 눈을 이렇게 찌뿌리던데 약간 말만 걸면 약간 이렇게 하던데 전웅을 항상 생각하는 거? 입덕 포인트는 초롱초롱한 눈 존재 
다정한 성격이라고 대답할 것 같아요 어떻게 보면 차분하고 가만히 있는 애 같아도 뭔가 제가 해야 되는 뭔가 그런 주하게 주어진 일이 있을 때 몰두하고 집중해서 어떻게든 해내려고 최선을 다하는 편입니다 그게 아마 이쪽 포인트지 않을까요? 아 많아요 많은데 요리 자격증 아니면 심리치료사 자격증? 저는 운전면허를 따고 싶은데 동현이는 운전면허가 있으니까 그리고 저는 일본어 능력평가 시험 자격증을 따고 싶은데 동현이는 또 그게 필요 없을 것 같으니까 아무래도 동현이는 선박운전? 저는 바디스타 자격증이랑 그리고 스카이다이빙을 할수 있는 라이센스를 따고 싶어요 와 너무 짜릿하고 꼭 해보고 싶습니다 언젠가는 가장 많이 하는 잔소리는 일단 쌀을 먹어라 라면 말고 밥 먹어 제일 많이 듣는 잔소리는 그만 좀 잘생겨 어디까지 갈래? 일찍 자라 요즘 최애 음식은 어... 홍초랑 곤약 젤리 아, 좋더라고요 밥 요즘은 손소독제랑 핸드크림 저희 팬분들이 선물해주신 아주 향 좋은 손소독제가 너무 많기 때문에 요즘 아낌없이 쓰고 있습니다 팍팍 쓰고 있습니다 뭔가 상상의 나라를 펼치는 게 일단 첫 번째예요 무언가를 잃어버렸다 그러면 이제 그 잃어버린 그거를 준 제가 잃어버린 물건을 준 어머님 나를 위해서 그 선물을 주기 위해서 늦은 새벽에 어디까지 찾아가서 힘들게 막 가게 문을 땅땅땅땅땅 두드리면서 그 대본에 충실하면 그 상황에 몰입하면 되는 것 같아요 그거는 슬프다 지금 울지 않으면 어, 현장 사고가 나겠지? 뭐 이런 생각 하지 않을까요? 일단 성선설 사람은 태어날 때부터 선한 존재다 성악설 사람은 태어날 때부터 악한 존재다 선악설인 것 같아요 성악설 성선설이라고 할것 같아요 태어날 때부터 나쁜 생물은 없다고 생각해요 사람뿐만 아니라 동물도 그렇고요 뭐 심지어 곤충들도 그렇고요 뭐 모든 생명을 가지고 있는 모든 것들은 어, 태어날 때부터 나쁜 건 없다고 생각해요 자라나는 환경으로 인해 뭔가 좀더 예, 밴드 좋아하는 사람한테 가장 좋아하는 밴드를 고르라고 하면 그럼 저는 지금 좋아하는 밴드들이 너무 많기 때문에 지금 딱 생각나는 밴드를 말하겠습니다 저는 브로큰 발렌타인이라는 밴드가 지금 딱 생각이 납니다 데일밴드요 데일밴드 <웃음> 게임이요 먹방 오지니 지캠 휴대폰이 우리의 음성을 다 듣는 것 같아요 제 생각에 그러니까 운동이라는 이야기를 많이 하니까 운동 자동완성 P 앱을 누르면 파슬리? P 푹 P 푹 품에 품에 제 2의 나 일단 제 1의 나는 데뷔를 하기 전에 김동현이 제 1의 저고요 제 2의 저는 이제 데뷔를 한 후에 저로 나누는 것 같기 때문에 제 2의 김동현으로 하겠습니다 어... 제 3의 나 <웃음> 왜냐면 제가 데뷔를 하고 나서 에비뉴들 만나게 된 거잖아요 그러니까 데뷔를 한 후에 에비뉴를 만나고부터 제 삶부터 달라졌기 때문에 <웃음> 제 3의 김동현으로 하겠습니다 같은 자리에서 영원히 빛나자 뭐 이런 말 너무 식상하잖아요 저희는 늘 같은 자리에서 더 빛납시다 훨씬 더 많이 빛나고 빛나다 못해 아주 그냥 빅뱅을 팍 터트려 버리는 거지 아주 우주 대폭발을 만들어서 저희만의 세계로 한번 온 세상을 물들여 봅시다 네. 어, 벌써 AB6IX로 맞는 세 번째 생일인데 지금 이렇게 건강해줘서 너무너무 고맙고 어, 앞으로 더욱더 많은 생일 더욱더 행복한 생일 같이 보냈으면 좋겠습니다 아 그리고 무엇보다 우리 동현이 생일 너무너무 축하해요 사랑해 예, 아 이렇게 생일로 인해 동현이 형을 질문을 받아가고 답을 하면서 조금 더 알아가는 시간을 가져보았는데요 매년 
오늘 생일이지만 어, 1년 중에 또 가장 특별한 날중 하나일 수 있기 때문에 어, 행복한 하루 보내시고요. 어, 생일 축하합니다. Happy birthday to you. 아 일단 작년에 이어서 오늘도 이렇게 생일을 축하해 줄수 있게 돼서 너무너무 기쁘고요 형 건강하고 드라마 촬영도 잘 마무리하길 꼭 제가 기도하겠습니다 너무 고마워요 Happy birthday to you <웃음> 일단 제 생일을 축하해 주실 우리 모든 에비뉴 분들, 가족분들, 친구분들, 그리고 직원분들 다시 한번 너무너무 감사하고 올해 한살더 먹었으니까 어, 책임감을 더 갖고 한살더 먹은 동현이는 더 듬직하게 책임감 있는 모습으로 여러분들의 곁에서 네, 든든히 서 있겠습니다. 네, 감사합니다. 여러분 생일 축하해 주셔서 감사해요. 안녕.